দেখুন আমি আমি মৃণাল বাবুকে ভীষণ ভালো চিনি মানে মৃণাল বাবুকে আমি এক সময় জানেন তো আমি মিমিক করতে পারি খুব ভালো কত বড় একটা আমি জানি না প্রচণ্ড ভালো কার্টুন করতে পারি মিমিক করতে পারি এবং সবাইকে আমার ডিরেক্টরদের মিমিক করে বেড়াতাম তো সব জায়গায় যেতাম এবং সবাই বলতে না মৃণাল সেন হও মৃণাল সেন হও অপর্ণা সেন বলছেন মৃণাল সেন হও বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত হচ্ছে মৃণাল সেন হও তো মৃণাল লাগতে বলছে হ্যাঁ তুমি সমস্ত জায়গায় মৃণাল সেন হচ্ছে আমার বাড়িতে সে হতো তা আমি হয়েছিলাম তো আমি এতই চিনি একটা মানুষকে মানে ইটস অলমোস্ট লাইক মানে সব কিছু বিদেশে দেশে এত কাটাচ্ছি মানে উনি যেভাবে মানে ভীষণ রেস্টলেস একটা রেস্টলেস মানুষ ছিল আমার মতোই রেস্টলেস আমার থেকে বেশি আর কি মানে উনি যদি এখানে থাকতেন এ ও তা হারবি যাবি দশটা দেশ লাই মানে ইউ ওয়াজ এ ভেরি ভেরি ফিজিক্যাল ভেরি মজার মানুষ আমি সেই মানুষটাকে সরিয়ে দিয়ে সেই যে রেসলেস এনার্জি একটা মজার মানুষটাকে সরিয়ে দিয়ে ভীষণ সিরিয়াস একটা ফিল্ম মেকার তৈরি করতে চাই তা বলে কি উনি সিরিয়াস ছিলেন না উনি ইন্টেন্স ছিলেন উনি রাগ করতেন প্রচণ্ড বকুনি দিতেন ভালোবাসতেন কিন্তু এই যে এই যে ম্যাভারিক যেটাকে বলে এই যে এই বকছে এই ভালোবাসছে এই যে কন্ট্রেডিক্টরি যে ছবিটাকে বাদ দিয়ে মৃণাল সেন কত মহান ডিরেক্টর বলার আমার ইচ্ছেই ছিল না এবং সেটা উচিতও নয় আর আমি এমন কিছু এখানে করিনি আপনার প্রশ্নের যেটা মেন উত্তর আমার মনে হয় আমার বলা উচিত যেটা চালচিত্র সময় হয়নি অনেক মজার গল্প হতে পারত যদি সেটা খারিজের সময় থেকে নিতাম বা যদি মহাপৃথিবীর সময় থেকে নিতাম বা যদি উনি যখন পা ভেঙে গেল সেই সময় থেকে নিতাম অ্যাসিস্ট করছি যখন খান্ডাহার বা জেনিসিস সেই সময় থেকে নিতাম তাহলে আরও অনেক মজার মজার জিনিস আনতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা করিনি আমি ঠিক যেটা উনিশশো আশিতে ওই সময় পঁচিশ দিনের মধ্যে যতটুকু ঘটেছিল ততটুকু আক্ষরিক অর্থ আমি ফলো করেছি কিছু জিনিস আমি একটু কমিয়েছি মানে আরও আরও বেশি ছিল আরও বেশি উত্তেজনা আরও বেশি ঝগড়াঝাটি মারামারি অনেক কান্নাকাটি হয়েছিল সেটাকে একটু কমিয়ে জিনিসটাকে ব্যালেন্স করেছি কিন্তু একটা কিছু মিথ্যে আমি রাখি নেই যা দেখছেন সবটাই সত্যি এবং মৃণাল সেনের শুধু মৃণাল সেন তো নয় মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেন তার ক্যামেরাম্যান মহাজন তার প্রোডাকশন ম্যানেজার মুকুলবাবু তার মানে শালক মানে গীতা সেনের ভাই অনুপ কুমার এরা সব নিয়ে একটা মানুষ মানে এরা আমার জগৎটা হচ্ছে অবভিয়াসলি মেইনলি তো মৃণাল সেন মৃণাল সেন কিন্তু মৃণাল সেনকে মানে ছেলে এসে হঠাৎ বন্ধু তোমার কাছে একটা সিগারেট নিচ্ছিল সিগারেট বার করে চলে গেল ওটা কে ওটা কিন্তু মৃণাল সেনের ছেলে তাকে বন্ধু বলে ডাকে তো এই যে মজাটা এই সমস্তটা নিয়ে ওই সময়টুকু ধরে খুব যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমি করেছি আমার ভাবে ভাবে আমি চেষ্টা করিনি যে মানে এক্স্যাক্টলি চুলটা ঠিক সেরকম হবে এক্স্যাক্টলি মানে যতটা উনি যেভাবে বসতেন টুসতেন করেছে কিন্তু ওই নকলটা আমি করি কারণ সেটা ঠিক নয় এবং যারা মিনাল সেনকে চেনেন তারা মোটামুটি বলেছে হ্যাঁ মোটামুটি একটা পয়েন্ট দিকে মনে হচ্ছে মিনাল সেন কারণ সত্যি তার সঙ্গে ভীষণভাবে মিশেছি কিন্তু আমি ওই অতটা অনেক কিছু রিয়াল আছে ছবিতে যে বইটা উনি দিয়েছেন তার সইটা কিন্তু কুনাল সেন নয় মৃণাল সেন লেখা আছে মানে অনেকগুলো জায়গায় মিতা সেন মিতা সেন বলতে বলতে হঠাৎ বলে ওটা গীতা নিয়ে চলে গেছে মানে এইগুলো আমি রেখেছি ইচ্ছে ইচ্ছে করে সত্যি সত্যি জিনিসগুলো লোকেশনগুলো সত্যি ওনার বাড়িতে আবার সাজিয়ে গুজিয়ে করা হয়েছে তো যত আমার মনে হয়েছে যে ওই পিরিয়ড পিস করব না পিরিয়ড পিসের একটা ব্যাপার আছে না পিরিয়ড ওইটা করব না মানে এক যদি আমি এখন আজকে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এই গল্পটা করি তাহলে তো আজের যুগে প্রযোজ্য বলেই করছি এখনও সেটা রেলিভেন্ট বলেই করছি এখনও একটা অল্প বয়সী ছেলের সঙ্গে একটা বয়স্ক ডিরেক্টর বা একটা শিক্ষকের সঙ্গে একটা ছাত্র বা দুটো জেনারেশন একত্রিত হতে পারে ঝগড়াঝাটি করতে পারে ভালোবাসতে পারে এখনও সেটা সম্ভব বলে আমি করছি সুতরাং ওই মিলেমিশে একটা টাইমলেসনেস এর মধ্যে দিয়ে আমি করেছি তো নম্বর আমি কি করে দেবো বলুন আমি নম্বর দিতে পারবো না চেষ্টা করেছি ভালোবেসে করেছি এবং 
নিজে খরচা করে করেছি বলে হয়তো উনি একটু যে বেঁচে থাকতেন খুশি হতেন যে নিজে খরচা করে করেছি মানে খারাপ ছুই করুক যাই করুক নিজেই খরচাটা করেছে চিন্তিত হতেন খরচা হয়ে গেল অনেক না এটা বলছিলাম আমাকে কিন্তু উনি সবসময় চেষ্টা করেছেন শিখিয়েছেন আমাদের সবাইকে যে কম টাকায় নিজের মতন করে ছবি করতে আমিও তাই চেষ্টা করে করেছি হ্যাঁ এবং সব থেকে বড় একটা জিনিস জানেন ছেলেটাকে খুঁজে বার করা এক বছর লেগেছে আমার খুঁজে বার করতে ওকে একটা গোটা বছর মানে সত্যিটা মানে আগের বছর মানে ওনার শত বর্ষ যখন হচ্ছে তখন থেকেই তো আমি শুরু করেছি ভাবনাটা যে পরের বছরই মৃণাল দাস আসছে আমায় কিছু করতে হবে আমার কিছু করতে হবে তো আমি খুঁজে খুঁজে খুব খুঁজেছি খুব রোগা হতে হবে খুব বেশি মানে ওই আর কি কাজ ঝাঁকি ঝাঁকি কথা বলতে হবে প্রচণ্ড অ্যাটিটিউড হতে হবে ভীষণ অ্যাঙ্গলি সাইজড হতে হবে প্রচুর ইংরেজি বলতে হবে তাকে মানে গিটার বাজাতে হতে হবে একটা বদরাগী অশান্তিতে ভুগছে একটা রোগা ছেলে হতে হবে সে খুঁজে 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 অনেক খুঁজে খুঁজে আমি পেয়েছি ওকে ও মানে জাস্ট মাস্টার্স দিচ্ছে এবং এটাও প্রথম প্রথম কাজ সবাই বলছে ভালো অভিনয় করছে ওইটা আমার কাছে ডিফিকাল জিনিস ছিল খুঁজে বার করা নিজেকে আমি সুন্দর দেখতে কাউকে খুঁজিনি কারণ আমার সুন্দর দেখতে ছিল না আমাকে যেরকম দেখতে ছিল সেরকম আমি কাউকে এটা খুঁজেছি এবং শাওন বেশ ভালো করেছে খুব খেটে করেছে সব থেকে কাছের মানুষ ছিলেন উনি আমার বাবার থেকেও বেশি প্রিয় আমার সব কিছুর থেকে বেশি প্রিয় ছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক জায়গা থেকে আমাদের কমপ্লিটলি ভিন্ন মতামত ছিল কমপ্লিটলি বলবো না কমপ্লিটলি বলাটা উচিত নয় কারণ যে কোনো শিক্ষিত মানুষই একটু বাম ঘাসা হয় কিন্তু উনি বলতেন উনি প্রাইভেট মার্কসিস্ট মানে ব্যক্তি মার্কসিস্ট আর আমি কখনোই কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে সোশ্যালিজমটা বোধহয় মানে প্রকৃত অর্থে সোশ্যালিজম দাঁড়ায় না মানে কোথাও গিয়ে সেটা ক্ষমতার অপব্যবহার হয় এই দুটো মতবাদ আমাদের ছিল তবুও আমরা কিন্তু প্রচণ্ড বন্ধু ছিলাম তো এর যে কনফ্লিক্টটা সেটা আমি রেখেছি আমি এটা রেখেছি এটা বাদ দিয়ে রাখিনি আমি এবং মৃণালবাবুর সঙ্গে সেটা করা যেত মৃণাল সেনের সঙ্গে মৃণাল সেনের সঙ্গে বিপরীত মতামতে দাঁড়ানো যেত এবং দুটো ভিন্ন মানুষ সত্যি উনি সেটা কর অ্যাকসেপ্ট করতেন মানে উনি নিজে যা যা অভ্যেস নেই আর কমপ্লিট অন্য অভ্যেসের মানুষের সঙ্গে সারা জীবন তার সিনেমাটোগ্রাফার একটা অন্যরকম মানুষ ছিল ওনার মতন ছিলেন না উনি জীবনে এক ছিপি মদ্যপান করেননি জীবনে না কিন্তু কে কে মা যান সাংঘাতিক মদ্যপান করতো কি করে দুটো মানুষ একসঙ্গে কাজ করে তো এই যে এই যে মানে নিজের বিপরীতের আরেকজন মানুষকে কাছে টেনে নেওয়া তো যাই হোক তো আমার ছবিতে আমিও সেটা করেছি যেটা আমার মনে হয় একটা পয়েন্টে দর্শককে অসুস্থিতে ফেলতে পারে কারণ আমি তো একটা ট্রিবিউট দিচ্ছি সেই ট্রিবিউট এর মধ্যে আমি কেন একটা মানুষকে প্রশ্ন করছি করেছিলাম নিন্মাই রিয়েল লাইফ সত্যি প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রশ্নগুলো আমি ছেড়ে রেখে দিয়ে রেখে দিয়েছি যে তাহলে কি মানে মানে ওই আর কি সেই অর্থে অস্বস্তি কি না জানি না কিন্তু একটা বিতর্কের মধ্যে বিতর্কে তো ঢুকেছে আমি ছবিটা নিয়ে যে অঞ্জন কি তাহলে শেষ মেশে পাল্টালো নাকি পাল্টালো না কিসের এদের ব্যাপার এই জিনিসগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি মানে স্টাইলিস্টিক্যালি তো বটেই মানে স্টাইলিস্টিক্যালি আমি চেষ্টা করেছি আমার ছবি এমনিতেই যদি দেখেন হাতে ক্যামেরা থাকে জাম্প কাট প্রচুর ব্যবহার করি আমি জনপ্রিয় সিনেমা বানিয়েছি উনি এক ধরনের রাজনৈতিক সিনেমা বানিয়েছেন কিন্তু স্টাইলিস্টিক্যালি আমি খানিকটা মানে খানিকটা অনেকটাই ওনার কাছ থেকে পেয়েছি আমি ফরাসি নিউ ওয়েভ থেকে কিন্তু টেকনিকগুলো শিখিনি আমি শিখেছি মৃণাল সেন এর কাছ থেকে এই টেকনিকটা আর কি এবং উনি বলতেন যে এই রাফ এজগুলো ভালো না কিন্তু আমি না ওই অভিনয়টা যখন আমি করতে গেছি তখন আমি অ্যাজ 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 মার্কসিস্ট অভিনয়টা করেছি আমি মনে করেছি আমার মার্কসিস্ট হওয়া জরুরি আমি সেই জায়গা থেকেই করেছি আমি রন ওই ছেলেটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বা ছেলেটিকে প্রশ্ন করার জায়গা দাঁড়িয়েই করেছি আমি আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমাকে যেরকম চরিত্র করতে হবে আমি তো সেটা বিশ্বাস করেই করেছি যে এবং আমি সেটা আনতে চেয়েছি যে যে লোকটার সঙ্গে যে 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 ডিরেক্টরটা তাকে শেখাচ্ছে তার মধ্যে যে একটা দৃঢ়তা আছে এবং সে যে স্ট্রাগল করে এসছে এবং সে যে সে যে একটা মতদর্শে বিশ্বাস করে সে 
এবং খুব সহজেই ছেলেটাকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে শোনো সমষ্টিটাও বড় ব্যক্তি ব্যক্তির থেকেও মাঝে মাঝে সমষ্টিকে প্রয়োজন হয় সমষ্টি বাদ দিয়ে ব্যক্তি হয় না এই যুক্তিটাকেও তো আমার রাখতে হবে তো এটাকে আমি একদম বিশ্বাস করি ছবিটা করতে গিয়ে হয়তো ওইখানে একটা বিশ্বাস আমার পাল্টেওছে পাল্টেও যেন কারণ এটা মজার কথা বলি আপনি যেহেতু বললেন আর কোনো অন্য প্রশ্ন আছে কারোর হ্যাঁ বলুন বলুন এটা শেষ শেষ করছি মহা পৃথিবী যখন হলো গল্পটা আমার গল্পটা আমার চিত্র মানে বেসিক্যালি একটা চিত্রনাট ছিল আর একটা সেটা থেকে উনি বললেন আমি ছবি করব এবং নিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে আমার তখন খুব সেটা নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে না আমি নালদা এটা আমি দেবো না এটা আমার আমার না 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 এটা আমায় দাও আমায় দাও তখনই দেয়াল ভাঙা হয়েছে সদ্য সদ্য বার্লিনের দেয়াল ভেঙেছে আমি সেই দেয়াল ভাঙাটা নিয়ে উৎফুল্ল আমি সেটা নিয়ে সেটা সেলিব্রেট করছি যে একটা ব্যুরোক্র্যাটিক একটা অত্যাচারী সমাজতন্ত্র ইস্ট ইউরোপে চলছে ভয়ঙ্কর হয় মানুষ কষ্ট পেয়েছে জিডিআরে চেকোস্লোভাকিয়াতে রোমেনিয়াতে এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির অত্যাচার সো সেই জায়গা থেকে আমি আমার মতন করে এটাকে সেলিব্রেট করেছি এই দেয়াল ভাঙাটাই ফাইনালি হলো মৃণালবাবু ঠিক তার উল্টো মৃণালবাবু সেটাকে একটা মানে কোথাও গিয়ে উনি রিগ্রেট করলেন যে তাহলে কি হলো মানে এতদিনে আমরা যে এত লড়াই করলাম এত করলাম সেই দেয়ালটাতে যদি ভেঙেই যায় তাহলে বিশ্বাস কিসের বিশ্বাস করলাম তো একদম কমপ্লিটলি অন্য জায়গা থেকে করছেন আমি কি করব তর্কাতর কি হলো টলো তারপরে উনি তো ডিরেক্টর সুতরাং আমি কি বললাম ঠিক আছে আপনি যেন বলছেন ওই দুজনে মিলে লিখলাম ঠিকলাম অবভিয়াসলি ডিরেক্টরের কথাই মানতে হবে ডিরেক্টর ইজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড আমি যেটা বলবো সেটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরাও মান তো কোরোটা আমার হলো ঠিক আছে হয়ে ছবিটা সেই বছরই বার্লিনে গেল পরের বছর এই মা সেখানে দেয়ালটা ভেঙেছে সেখানেই ছবিটা আবার ইনভাইটেড হয়েছে অ্যান্ড মৃণাল সেনের মৃণালবাবুর শরীরটা ভালো নয় কিন্তু আমি গেলাম ছবিটা নিয়ে রেপ্রেজেন্ট করলাম অ্যান্ড ছবির অভিনেতা এবং স্ক্রিপ্ট রাইটার হয়ে মানে স্টোরি রাইটার হিসেবে আমি ছবিটা নিয়ে গেলাম আর ওরা ইস্ট বার্লিনের দিকে তিনটে শো রেখেছিল ওয়েস্ট বার্লিনের দিকে একটা মানে ইস্ট এখন তো আর নেই দেয়াল ভাঙার ওদিকে মানে সোশ্যালিস্টের যেটা ছিল সোশ্যালিস্ট বার্লিন সেই দিকে তিনটে শো আর এই দিকে একটা শো সেই শোগুলোর পর কিউ এ নেতে কি মানে ভয়ঙ্কর অপোজিশন আমায় ফেস করতে হয়েছিল ফ্রম দি অডিয়েন্স অডিয়েন্সের অবভিয়াসলি বক্তব্য যে আমারই যা বক্তব্য তাহলে তুমি তুমি জানো আমরা কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছি তুমি এরকম একটা ছবি করছো তুমি বলছো যে না সেই সময় একটা ভালো বা মুক্ত মুখ দুঃখ করছো সেই সবাই নিয়ে আমরা কিভাবে দিনের পর দিন আমরা কত কত কষ্ট করেছি আমি তো জানি আমি তো তাদের সপক্ষে ছবিটা তো তাদের সপক্ষে নয় আমি তো তাদের ফরে আমি কি করব আমি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু শুনুন 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 ডিরেক্টর সে দেখুন সে তার একটা বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস তাও তো একটা ব্যাপার আপনি যদি প্রশ্ন প্রশ্ন করা তুলে দেবেন প্রশ্ন করার জন্যই তো আপনার আপনাদের সোশ্যালিস্ট সরকার অত্যাচার করেছে এই মানুষটাও প্রশ্ন করছে প্রশ্ন করতে দিন তাকে প্রশ্ন করার অধিকার আপনি কেড়ে নিতে পারেন না তার কাছ থেকে আমারও প্রশ্ন করার অধিকার আছে আমার ডিরেক্টরেরও প্রশ্ন করার অধিকার আছে আমার বলার অধিকার আছে সেই অধিকার যদি আপনি কেড়ে নিয়ে বলেন না না সব কিছু খারাপ ছিল খারাপ ছিল তাহলে আমি সেটা মানতে পারব সব কিছু ছিল বলে আমি এমন তর্ক করছি আমাকে ফেস্টিভ্যাল লোকজন পিঠে চাপড়ে বলছে এই তুমি কমিউনিস্ট হয়ে গেছো আমি হতে পারে আমি এমন ঝগড়া করে ঝগড়াঝাটি আরম্ভ করে দিয়েছি অডিয়েন্সের সঙ্গে অবভিয়াসলি সে আমি তো ছবিটাকে সাপোর্ট করব আমি তো বলতে পারছি না তো কিছু আমার মনে আছে বার্লিনে বয়স্ক কিছু লোক আমার কাছে এসে বললো যে তোমার তোমার তোম তুমি যা খেতে চাও তুমি যা করছো তোমাকে নিয়ে আমরা ঘোরাচ্ছি তারা পুরনো তারা সোশ্যালিস্ট তারা আবার ভেবেছে যে এই বাচ্চা ছেলেটাও সোশ্যালিস্ট চলে গিয়ে আমরা ঘোরে বলে আমাকে ঘোরা ঘোরা সো এইটা মৃণালের মৃণালবাবুর জন্য আমাকে অনেক কিছু মজার জিনিস করতে হয়েছে এবং আমি খুব এনজয়ও করেছি সেটা আমি এনজয় করেছি আমার মনে হয়েছিল তখন সত্যি কি আমি না কমিউনিস্ট হয়ে গেলাম তো এখন আমি যে প্রশ্ন করছেন সত্যি কি আমি বামপন্থী হয়ে গেলাম জানি না আমি ঠিক জানি না কিন্তু অবভিয়াসলি মানে একেবারে তো মানে 
মতাদর্শের তফাত থাকতে পারে কিন্তু একদম তো মানে একেবারেই ভিন্ন তা তো নয় আমরা মানে আমরা তো মানবিকতাকে শেষ কথা বলি লাস্টে মানবিকতা বলতো শেষ কথা না আমাদের কথা হয়েছিল আগে আমি চঞ্চলের চঞ্চলের অভিনয়ের ভক্ত অনেক দিন মাটি বা মনের মানুষ থেকে মনের মানুষ দেখেই আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম তারপরে যোগাযোগও করেছি অনেক দিনেরই যোগাযোগ অনেক একটা ছবিতে কাজ করার কথা হয়েছিল কিন্তু আমার সেই ছবিটা হয়নি আর আমার ব্যাপার হচ্ছে জানেন তো মানে আমি যে কারণে কম ছবি করেছি বা কম অভিনয় করেছি বা কম গান লিখেছি তার কারণ হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় করার সেটা আমি করবো আমি যদি চঞ্চলকে ভেবে কোনো চরিত্র লিখে থাকি চঞ্চল ডেট নাই তাহলে ঠিক আছে কিঞ্জল কিঞ্জলের ডেট নেই তাহলে চল অন্য কাউ আমি করতে পারি না ভালো অ্যাক্টার হলে তাকে নিয়েই করব তো তখন সেটা হলো না কথাবার্তা হয়েছিল অনেক দূরে গিয়েছিল আমি মনে করি অসম্ভব পাওয়ারফুল অ্যাক্টার আরও অনেকেই অনেক এখানে অনেক পাওয়ারফুল অ্যাক্টার্স আছে আরও দিনের দিন আমরা জানতে পারছি ভালো ভালো অ্যাক্টার্স কিন্তু হয়নি আর যাই না সেটা যদি কোনো দিন হয় নিশ্চয়ই ওকে নিয়েই করবো আমি ওকে বাদ দিয়ে করব না চার পাঁচ তিন চারটে চরিত্রের গল্প ছিল এবং ওর চরিত্রটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল প্রায় সব কিছু ঠিক হয়ে গেল তারপর হলো না তো হ্যাঁ আমি অফকোর্স আমি ওনার ওর অভিনয়ের ভক্ত এবং যোগাযোগ আছে আমাদের মধ্যে কিন্তু ওর এই এই পদাতিক সম্পর্কে আমি কিছু জানি না আমি ছবিটা সম্পর্কে সত্যি কিছু জানি না মানে ছবিটা কমপ্লিট হয়েছে আমি এটা জানি তবে কমপ্লিট হয়েছে এবং সম্ভবত ওটা লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছে লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছে এবং কেরালা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সম্ভবত দেখানো হয়েছে এই দুটো আমি জানি কি সত্যি আমি ছবিটা সম্পর্কে আর কিছু জানি না হ্যাঁ দুজনে তো আলাদা ফিল্ম মেকার মানে এটা তো একভাবে মানে ক্ষমতায় আলাদা মানে সব কিছু থেকে আলাদা আমি আর মিনাল সেন যা হয় কৌশিক গাঙ্গুলি আর মিনাল সেন তাই হবে আর কি আমাদের আমি তো মিনাল সেন নখে যোগ্য হতে পারবো না কিন্তু কৌশিক ছবিটা করতে পারত না যদি না আমি অভিনয় করতাম কারণ আমি না করলে ছবিটা হয় না তো আমার কোথাও মনে হয়েছে যে একটা ছবি বন্ধ হয়ে যাবে আমি না করলে সেটা তো হতে পারে না খারিজ আমাদের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় একটা ছবি খারিজের সিকোয়াল হয় কি হয় না আমরা জানি না কিন্তু একটা ছেলে সে করতে চাইছে একটা ডিরেক্টর একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিরেক্টর মোটামুটি সে করতে চাইছে আমি না করলে ছবিটা বন্ধ হয়ে যাবে সেটার অধিকার করার অধিকার আমার নেই সুতরাং আমি বললাম ঠিক আছে স্ক্রিপ্টটা শুনলাম এবং স্ক্রিপ্টটা আমার খারাপ লাগেনি দিয়ে ছবিটা হয়েছে সবাই কম্পেয়ার যদি কেউ করে খুব অন্যায় হবে সেটা আমি মনে করি কারণ অত বড় মাপের একটা ডিরেক্টর এবং অত বড় মাপের একটা ছবির সঙ্গে কেন কম্পেয়ার করব কৌশিক নিজের মতন করে একটা শ্রদ্ধা জানিয়েছে তার নিজের জায়গা থেকে হতে পারে সেটা অত বড় মাপের নয় সম্ভাবনা অত বড় মাপের হওয়ার তো সেটুকুই কম্পেয়ার করা উচিত হবে না কৌশিক নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মোটামুটিভাবে ভালো ছবি করে ভালো ছবি বেশ কয়েকটা ভালো ছবি করেছে আর কি আমি আমার জায়গা থেকে অভিনয়টা সিরিয়াসলি করেছি এবং মমতা আমি শিলা আমরা যারা যারা ছিল আমরা চেষ্টা করেছি সিরিয়াসলি কাজটাকে করতে দেখুন আপনার প্রশ্নটা দু দুটো পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে নিউ ওয়েভ মৃণাল সেনের ভুবনসম ভারতবর্ষে নিউ ওয়েভ এনেছিল ভুবনসমের আগে নিউ ওয়েভ কিন্তু ছিল না অন্য আঙ্গিকে ছবি করা যায় এটা বম্বে পাঞ্জাবি তামিল তেলেগু বাঙালি সবাই আমরা ভারতবর্ষে বুঝতে পেরেছিলাম যে ভুবন সোম ইজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট ভুবন সোমের পরে নতুন আঙ্গিকে ছবি তৈরি করা শুরু হলো যেটা উনি বেশ অনেক দিন ধরে রাইট আপ টু পাতি কোরাস টোরাস অবধি উনি রাখলেন তারপর উনি একটু অন্য রকম ছবি করতে আবার আবার আরম্ভ করলেন যখন ডাইরেক্টলি পলিটিক্যাল ছবি না করে উনি ইনডাইরেক্টলি মধ্যবিত্তের কথা বলতে আরম্ভ করলেন আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন মৃণালবাবু সবসময় মধ্যবিত্তকে অ্যাড্রেস করেছেন আমরা যারা মধ্যবিত্তকেই অ্যাড্রেস করছি মানে দামি গাড়ি বা গাড়ি বা এটা বড় কথা নয় খারিজে যথেষ্ট টাকা তিন্ত অঞ্জন সেনের আছে এবং মমতার আছে তারা একটা এক্সট্রা ঘরে থাকে 
তাদের কিন্তু গ্যাসও আছে তাহলে উনুনটা তারা রেখেছে কেন যদি গ্যাসেই যেতে হয় উনুনটাও রেখেছে কাজের লোকটাও রেখেছে বলে যে বইটা শুরুই হয় এটা আপনি কোন শ্রেণীর বলবেন গরিবদের গল্প যে হ্যাঁ কিন্তু তা কতক্ষণ দেখানো হয়েছে ছবিটা তো বলুন কতক্ষণ খুব অল্প সময় আসল ছবিটা কাদের নিয়ে আসল ছবি হচ্ছে যারা বলছে বিয়ের পর কি চাই শাড়ি গাড়ি বাড়ি ওনি ওর ওন ফ্ল্যাট না একটা কাজের লোক তার মানে কি ফ্রিজ ডেরও যা টেলিফোনও যা গাড়িও যা কাজের লোকও তা এই 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 সমাজটা বেশি ইন্টারেস্ট করেছে মিনার সেনকে আপনি যদি তারপরে দেখেন আবার খান্ডাহারে সেখানেও কিন্তু আরবান মানুষজন তারা গিয়ে একটা জায়গা রেসপন্সিবিলিটি নেবে কি নেবে না আকালের সন্ধানে যথেষ্ট পরিস মানে বদ্ধ সভ্য ঠিকঠাক লোক তার গরিব লোক নয় সে গ্রামে গিয়ে নিজে আকাল ডেকে আনছে আকালের ছবি করতে গিয়ে অর্থাৎ উনি আঙুলটা কিন্তু তুলছেন অ্যাট হিজ ওন ক্লাস নিজের ক্লাসকে গরিব দারিদ্র দেখানো মিনাল সেনের ইম্পর্টেন্ট নয় মানে দারিদ্র তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছিল মৃণাল সেনের কাছে মধ্যবিত্তের হিপক্রেসি তার নিজের যে মানে নিজের নিজের হিপক্রেসি আমাদের নিজের হিপক্রেসি আমরা দূর থেকে আহা গরিব লোকেরা কত কষ্টে আছে বলে একটা সিনেমা বানাবো কেন আমি কত বদমাই সেটা আমি দেখাবো আমি কত আমি কত দুর্বল আমি কি পারি এটা মৃণাল সেনের একটা বড় মানে কি বলবো একটা পাও না মৃণাল সেনের কাছ থেকে আমাদের নিজেকে ক্রিটিক্যালি দেখতে পাওয়া আমি তো মনে করি এটা সব থেকে বড় ওনার দেওয়া আমাদের তার আগে অবভিয়াসলি উনি বদ মানে এর আগের আগের ফেজে উনি কিন্তু এই যে ধরুন দুই বাংলার ভাগ টাগ যা হয়েছে সেটা কিন্তু উনি দুঃখজনক ওই জায়গা থেকে দেখেননি ঋত্বিক বাবুর মতো উনি কিন্তু দেখেছেন দারিদ্রের জায়গাতে আকাল বার বার ওনার ছবিতে আকাল 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 দারিদ্র 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 আকাল না সেটা চা খাওয়াটা অন্য কিন্তু হ্যাঁ চা খাওয়ার সময় আকালের সম্পর্কে আমি গোলাবেন না আকাল দেখাতে 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 দারিদ্র দেখাতে দেখা একটা পয়েন্টে এসে যখন তারই পছন্দের তারই মতবাদের সরকার এলো তখন তিনি কিন্তু সেটাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন এত সিম্প্লিফাইড করে একটা লোক সারাক্ষণ চা খাওয়া দেখাচ্ছে এটা কি বলছেন আপনি অদ্ভুত যে কত লোক সারাক্ষণ সিগারেট খাওয়া দেখাচ্ছে হ্যাঁ মার্টিন স্কয়ারসির সমস্ত ছবিতেই তো বন্দুক নিয়ে ঘরে সবাই না গান নিয়ে কেন ছবি নিয়ে কথা হচ্ছে ছবি নিয়ে হ্যাঁ আমার মনে হয় খুব একটা ডিফিকাল্ট নয় যদি ঠিকঠাক মানুষ তার চারপাশে থাকে তাহলে নিজের বিশ্বাস থেকে কোনো কাজ করা খুব শক্ত নয় খুব শক্ত নয় যে বিশ্বাস থেকে করতে গেলে সাংঘাতিক লড়াই করতে হবে বড় অনেক ফ্রিডম থাকে জানেন অন্য লোকের কথায় চলতে গেলে না অনেক বেশি ঝামেলা অনেক বেশি কষ্ট অনেক বেশি কিন্তু নিজের কথায় চলতে গেলে যদি তার পাশে ঠিকঠাক টেকনিশিয়ান ঠিকঠাক বন্ধু সে পেয়ে যায় না তাহলে অনেক সহজ আমার মনে হয় এটা আমার বিশ্বাস সহজ দেখুন আমরা সহজ তো বলতে পারব না নিজেদের টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি আমরা কিন্তু এটা তো বিশ্বাস করেই ঢুকিয়েছি যে আপনারা সবাই মিলে দেখে থেকে আপনারা ভালো বললে কাগজে এমন লিখবেন এটা করছে ওইটা বিক্রি হয়ে যাবে ওই তো বিশ্বাস করেই তো করেছি না বলে যে ছবিটা দেখুন আমার না খুব খারাপ লাগতো সব ছবিগুলো করতে বাবা মাকে মেরেছে বলে মাথায় একটা ফেটটি দিয়ে তিলক কেটে একটা কুড়ুল নিয়ে সবাইকে মেরে বেড়াচ্ছে আমি এ ছবি করতে পারবো না আমাকে মানাবেও না আমি করতেও পারবো না সেই জন্য আমি করিনি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অবাস্তব জিনিস না করে যদি দুটো গান লিখে রোজগার করা যায় সেই জন্যই গানটা লিখেছি তারপরে মিনালদা টিয়ালদারা বলেছে ভালোই হচ্ছে মানে আমি অনেকগুলো জিনিস করেছি যাতে করে মানে খারাপ গান করতে হলে আমি অ্যাক্টিং করতে চলে যাব বা যে অ্যাক্টিং হলে আমি ঠিক আছে একটু সিনেমা বানাই সিনেমা বানানোর পয়সা দিচ্ছে না তাহলে গিয়ে বাংলাদেশ একটু গান করি মানে এই করে মোটামুটি একটু ভালো কিছু করে চালাবো বলে ভালো থাকবেন সবাই সংবাদ ফিচার ও অনুষ্ঠানের জন্য ভিজিট করুন সংবাদ প্রকাশের ওয়েবসাইট এবং যুক্ত থাকুন ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে